എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആരോഗ്യ ദർശനം പരിപാടിയിലേക്ക് ആസ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും വയനാട് വിഷനും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ ദർശനം പരിപാടി ഒരു പുതിയൊരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൃദ്രോഗവും അനസ്തേഷിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആസ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അനസ്തേഷ്യ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അരുൺ അരവിന്ദ് ആണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം താങ്ക് യു നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഹൃദ്രോഗവും അനസ്തേഷ്യയും ഇത് രണ്ടുമായിട്ടാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗവും അനസ്തേഷ്യയും എങ്ങനെ അത് ആദ്യം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൃദയരോഗം സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കൊടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള രോഗികളും വരാം പല രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി വരാം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി വരാം പക്ഷേ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കുറവ് രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇഷ്കിമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ശരിക്കും അനസ്തേഷ്യ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കാർഡിയാ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് കാർഡിയാ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് അത് പ്രധാനമായും കാർഡിയാ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃദയ സമ്പ്രദായ ഉള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ് നമുക്ക് ആ രീതിയിലും രോഗികൾ വരാം അപ്പോൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനല്ലാത്ത ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വരാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായിട്ടും വരാം രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരികയും അങ്ങനെ ഇഷ്കിമിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറിയ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടം രോഗികൾ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്ന രോഗികൾ പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പേഷ്യൻസ് ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാൽവിന് തകരാറുള്ള രോഗികൾ വരും ഓക്കെ അവർക്കും പല വാൽവ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേഷനായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല ഓപ്പറേഷൻ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ള ഓപ്പറേഷനായിട്ട് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അതൊക്കെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള അത് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള സർജറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളാണ് അപ്പോൾ ആ രോഗികൾ ഇപ്പോൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചോ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പം ഹൃദയത്തിൽ ആ രക്തക്കുഴലുകൾ മാറ്റി വേറെ ബൈപ്പാസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരാം അതിന് കാർഡിയാക് സർജറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുള്ള അനസ്തീഷ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ ഹൃദ്രോഗവുമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വരുന്ന സർജറികൾക്കൊക്കെ അനസ്തേഷ്യവുമായിട്ട് തീർച്ചയായും വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് അത് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഓപ്പറേഷൻ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഏത് തരത്തിലുള്ള അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ള അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസുഖമാണെന്നുള്ള ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കാഠിന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏത് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ രോഗിക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഹൃദയം അതിനെ താങ്ങും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു അറിവ് വേണം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് രോഗികളെ അനസ്തീഷ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയും അവർ ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും എന്നിട്ട് ഏതാണ് അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം കാഠിന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അതിനുള്ള ചെക്കപ്പ് വേറെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇതിനുള്ള ചെക്കപ്പുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ സർജറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീ അനസ്തീഷ്യ ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അനസ്തീഷ്യ വിഭാഗത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ രോഗിയെ കാണുകയും ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ചോദിച്ചറിയുകയും
അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ശരിക്കും അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പ്രായത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗമുള്ള ഒരാള് ഹൃദ്രോഗം വരുന്നതിന് പ്രായവ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ല ഹൃദയരോഗം ജനിക്കുന്നതിന്റെ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഹൃദയരോഗം വരാം അപ്പൊ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹോളോട് കൂടി പിന്നെ ജനിക്കാം ചിലപ്പം താളത്തിലുള്ള വ്യതിയാനത്തിലൂടെ ജനിക്കാം അത് പിന്നെ പ്രായം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള ഹൃദയ സംബന്ധമായുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് സാധാരണ ഇഷ്കിമി ഹാർഡ് ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറ്റാക്ക് പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ പിന്നെ വാൽവിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഇത് പിന്നെ പല ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും വേറെ പല അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അത് വാൽവിനെ ബാധിച്ചിട്ട് വാൽവിൻ്റെ തകരാറുകളും ഒക്കെ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ പ്രായത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിൽ തന്നെ അത് കൈകാര്യം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് അസുഖമാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളത് അതിന്റെ കാഠിന്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിന് പുറമെ ഏജും അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എത്ര വയസ്സുണ്ട് സാധാരണ എഴുപത് വയസ്സിലൊക്കെ കൂടുതൽ വയസ്സ് മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിന് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് റിസ്ക്കും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നുള്ള രോഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ തീവ്രത എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ റിസ്ക്കും കൂടും എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു തന്നെ ഈ അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായും അപ്പൊ എത്ര എത്ര സമയം വരെയാണ് ഓരോ രീതിക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നത് പല രീതിയിൽ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളെ അനസ്തേഷ്യയുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഏത് തരത്തിലുള്ള അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന് മുൻ മുന്നേ മുതൽ നമ്മൾ രോഗിയെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി പേഷ്യൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ഡോസും ഏത് രീതിയിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് ശരീരത്തിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ആണ് പല മരുന്നുകളും കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യയുടെ ഒരു സർജന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുള്ളത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളത് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് എന്നിട്ട് ആ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അതിനുശേഷം അത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് തുടങ്ങി ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരാളെ മയക്കിയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല മയക്കിയതിന് ശേഷം തുടർച്ചയായി അത് മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പേഷ്യൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിന് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അവരെ ഒരു ഐ സി യുലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ തുടർന്നും രോഗീനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമല്ല ശരിക്കും അല്ല അല്ലേ ഓപ്പറേഷൻ്റെ മുന്നേ മുൻകൂട്ടി രോഗികളുടെ അസുഖങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അവരെ തയ്യാറാണ് ടുപ്പ് നടത്തുകയും പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രോഗിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതും ആൻസിസോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഏത് തരം ഓപ്പറേഷനുകൾ ഏതൊക്കെ തരങ്ങളോ ഏതൊക്കെ തരം ഓപ്പറേഷൻ വരാം എല്ലാ തരം ഓപ്പറേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകൾ വരാം ഒന്ന് ഹൃദയത്തിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് പുറത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഏത് അവയവങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ തരം തിരിക്കാറ് അപ്പോൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന മയക്കത്തിൽ നിന്ന
അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രോഗീനെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അനസ്തീഷ്യ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ അങ്ങനെ ഏത് ഓപ്പറേഷന് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ ഒരു ഹൃദയ സംബന്ധമായുള്ള അസുഖങ്ങളാക്ക് ഏത് രോഗം വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്ന് അപകടം പറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടായിട്ട് വരാം അല്ല ഹെർണിയ സംബന്ധമായുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം ഏത് രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ രോഗികൾക്ക് ഏത് വിധ ഓപ്പറേഷനുകളും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ചില ഓപ്പറേഷനുകൾ ചിലപ്പം വയർ തുറന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഹൃദയ സംബന്ധമായുള്ള അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രോഗികളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയ സമുദായമുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആൾ കുറേ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രക്തം ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഉടൻ തെന്നി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഏ ചില മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്ന ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളികളുണ്ട് സാധാരണ അതൊരു ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് നിർത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്തം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നാക്കി അത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ആസ്പിരിൻ പോലുള്ള മരുന്നാക്കി മാറ്റി അതിടെ തുടർന്ന് കഴിക്കുക അതിന് ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പഴയ മരുന്നിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാൽവിന് അസുഖമുള്ള രോഗികളാണെങ്കിൽ അവർ വാർഫാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രക്തം ക്ലോട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത്തരം മരുന്നുകൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതിനായിട്ട് രോഗീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആ മരുന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ക്ലോട്ട് ആവാതിരിക്കാനുള്ള വേറെ മരുന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കണം ആ എന്നിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായി ആ മരുന്ന് നിർത്തുകയും സേഫായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയും അതിന് ശേഷം മരുന്നുകൾ തുടർന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും ഈ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ അനസ്തേഷ്യ നൽകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അനസ്തേഷ്യയുടെ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഈ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഇവർക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യത തീർച്ചയായും ഹൃദയ സംബന്ധമായുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ലൈക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്തക്കോ ഓട്ടം കുറവാണ് അപ്പം ഹൃദയത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവുണ്ട് വ്യത്യാസം ആ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ മയക്കിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് നേരത്തേക്കും കൂടി അവരെ മയക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരാം മാത്രമല്ല ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഹാർട്ടിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് വരെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം രോഗിയെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വരെ ഐ സി യുലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരാം കാരണം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടതാവും അല്ലെ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുമായിട്ട് രോഗ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് മൂലം ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഇവർ ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ മുൻപ് കഴിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിച്ചിരുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതല്ലാത്ത പ്രമേഹോ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രഷറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രോഗികൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ള ആളുകൾ സാധാരണയായി രക്തം ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്തം പൊടിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ രക്തം പൊടിയുന്ന ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബ്ലീ
ഈ ഹൃദ്രോഗം ഉള്ള ആളുകൾ ഒരു അവർക്കൊരു സർജറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ദിവസം മുൻപ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം മുമ്പ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൃദയ സംബന്ധ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തവട്ടം കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അസുഖം ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ചിലപ്പം മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ചികിത്സയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പായിട്ട് മരുന്നുകൾ നിർത്തുന്ന ഒ പി യിൽ വന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനസ്തെറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസം മുമ്പ് നിർത്തണം അതിന് പകരമുള്ള മരുന്ന് ഏതാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതുള്ളൂ പിന്നെ ഓരോ സർജറിക്ക് അനുസരിച്ച് സർജൻ്റെ അവർക്കും ചിലപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ച് രോഗിക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹെർണിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രോഗിക്ക് മുമ്പേ ഒരു ഹാർട്ടിന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുണ്ട് പണ്ട് ബലൂൺ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ സാധാരണ ഒരു ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ടോ ശാസ്ത്രക്രിയ ആ തീർച്ചയായും മാറ്റി വയ്ക്കും അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതുപോലെ ഏതെല്ലാം പെയിന് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതെ അതെ നമ്മൾ ആ മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നേരിയതാണ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വളരെ നേരിയ രീതിയിലുള്ള സൂചികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കാൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ അതിന് ചെറുതായിട്ടുള്ള സൂചി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ അധികം പഠനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരാൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ അവരും ഇങ്ങനെ നടുവിന് സൂചി കുത്തി വെച്ചുള്ള പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടെടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് രണ്ട് ആളുകളിലും ഉള്ള നടുവേനയുടെ നടുവേന ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂചി വെച്ച ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ കൂടുതൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അനസ്തേഷ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അനസ്തേഷ്യ നൽകി മാത്രമാണ് സാധാരണ ഓപ്പറേഷനുകൾ നടക്കുന്നത് അതെ അനസ്തേഷ്യ ആ എല്ലാ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷനും വേദന ഇല്ലാതെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ കയ്യിലെ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ കൈ മാത്രമായിട്ട് തരിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ആ ഓക്കെ കാല് ഒരു കാലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ കാല് മാത്രമായിട്ട് തരിപ്പിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കാലിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാലം തരിപ്പിക്കാം വയറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ആ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് തരിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള അപ്പൻഡിക്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പൻഡിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഒന്നില് നമുക്ക് തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നടുവിനെ സൂചി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുതൽ താഴത്തേക്ക് തരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ലാപ്രോസ്കോപ്പി താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് അപ്പൻഡിക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം കുറേ കൂടി അതെ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരാം അനസ്തേഷ്യ പൊതുവേ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു ഓപ്പറേഷന് നൽകുന്ന അനസ്തേഷ്യ പിന്നീട് ലൈഫിന് വേറെ രീതിയിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല സർജറി നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് അതെ അതെ അനസ്തേഷ്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രോഗിയിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ സേഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹൃദയ സംബന്ധമുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാം പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ അവ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തേണ്ടതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ തുറന്ന് കഴിക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാമതായി ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അത് തുടർന്ന് കഴിക്കാം ചില മരുന്നുകൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് മാറ്റി വേറെ മരുന്നാക്കി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരാം അത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് നിർത
കുറേ കാര്യങ്ങൾ അനസ്തേഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയവും മറ്റൊരു ഡോക്ടറും ഒക്കെയായിട്ട് ആരോഗ്യ ദർശനത്തിലൂടെ കാണും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമ